বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে গণিত দ্বিতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণী শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রফেসর মোহাম্মদ কফিলুর রহমান গণিত রাজশাহী গণিত বিভাগ রাজশাহী কলেজ আমি তোমাদের রিয়েল অ্যানালাইসিস পড়াচ্ছি আজ আমাদের লেকচার নাম্বার টেন আশা করি সবাই উপভোগ করবা আমাদের টপিক হচ্ছে আজকে ডিফারেন্সিয়েবিলিটি অফ রিয়েল ফাংশনস ডিফারেন্সিয়েবিলিটি অফ রিয়েল ফাংশনস এগুলো সম্পর্কে তোমাদের ক্যালকুলাস ওয়ান অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ার অনেকটা ধারণা আছে আমরা এটা একটু আর একটু মানে বাড়াবো আর কি একটু রিয়েল টাইপের হবে এখানে হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়েবিলিটি অফ রিয়েল ফাংশনস হ্যাঁ এখানে আমাদের আমরা জানি আমরা তোমরা হয়তো এরকম সূত্র দেখে আসছো হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা ডিফারেন্সিবিলিটির ক্ষেত্রে বা ডিফারেন্সিয়ালের ক্ষেত্রে বা ডেরিভেটিভের ক্ষেত্রে এরকম ফর্মুলা দেখে দেখে এসেছো যদি এ বিন্দুতে ডেরিভেটিভ আমরা চেক করে তাহলে তুমি লিখেছিলে এ পপ এ ইজিক্যাল টু লিমিট এক্স টেন্স টু এ বা এইচ টেন্স টু জিরো আমরা লিখতে পারি এইচ টেন্স টু এইচ টেন্স টু জিরো হ্যাঁ এইচ টেন্স টু জিরো এ পপ এ প্লাস এইচ মাইনাস এ পপ এ বাই এইচ এইরকম আমরা সূত্র একটা জেনে এসেছি কিন্তু আমরা বলতে চাই একটা ফাংশন কোনো ইন্টারভেল অবশ্যই এখানে অবশ্যই আমাদের ফাংশনটা কোনো একটা ইন্টারভেলে থাকতে হবে সেই ইন্টারভেলটা আমাদের ওপেন ইন্টারভেল এবি ওপেন ইন্টারভেল এবিতে একটা ফাংশন ডিফারেন্সিয়েবল হবে কোনো একটা বিন্দুতে সেই বিন্দুটা আমরা ধরলাম সি সি বিন্দুতে ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েবল হবে বা ডেরিভেবল হবে হ্যাঁ হবে কোন বিন্দুতে এক্স ইজিক্যাল টু সি বিন্দুতে যদি এই যে আমরা এখানে রাইট সেটে লেগেছি লিমিট এই স্ট্যান্স টু জিরো এই স্ট্যান্স টু জিরো এফ অফ এ প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এ বাই এইস এই লিমিটের মানটা যদি এক্সিস্ট করে অর্থাৎ আমি লিমিট বের করলাম যদি লিমিটের মানটা আমি বের করতে পারি অর্থাৎ যদি কোনো লিমিটের মান থেকে থাকে অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট যদি কোনো মান আসে তখন আমরা বলবো এক্স ইজিক্যাল টু এ বিন্দুতে ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েবল আমরা সেই কথাটা এখানে লিখেছি হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখানে লক্ষ্য করো এ ফাংশন লেট লেট এ পপ এক্স বি এ রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন অন ক্লোজ ওপেন ইন্টারভেল আর খেয়াল করি ডিফারেন্সিয়েবলটা কিন্তু ক্লোজ ইন্টারভেল হবে না হবে ওপেন ইন্টারভেলের ভিতরে অ্যান্ড লেট সি বিলংস টু ওপেন ইন্টারভেল এবি তখন আমরা এপি এফ কে ডিফারেন্সিয়েবল বলবো অথবা আর একটা নতুন শব্দ আছে নাম ডেরিভেবল অ্যাট এক্স ইজিক্যাল টু সি ইপ অ্যান লিপ লিমিট এক্স টেন্স টু সি এ পপ এক্স মাইনাস এ পপ সি বাই এক্স মাইনাস সি এটার অনেক রকম ফর্ম আছে বা আকার আছে এটা একটা আকার এটাই হলো সাধারণ আকার অথবা আমরা লিখি লিমিট এস টেন্স টু জিরো এফ অফ সি প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ সি বাই এইস এক্সিস্ট ফাইনালি অর্থাৎ এই মানটা এক্সিস্ট করবে অর্থাৎ এর একটা নির্দিষ্ট মান থাকতে হবে এবং যে মানটা আমরা পাব সেটা একটা ফাইনাইট মান হবে অর্থাৎ সসীম মান হবে তাহলে আমরা বলতে পারি এফ ড্যাট সি ইজিক্যাল টু লিমিট এক্স টেন্স টু সি এফ অফ এক্স মাইনাস এফ অফ সি বাই এক্স মাইনাস সি অথবা এফ ড্যাস সি ইজিক্যাল টু লিমিট এস টেন্স টু জিরো এফ অফ সি প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ সি বাই এইচ তাহলে আশা করি তোমরা ডিফারেন্সিয়েবিলিটি কি বা ডিফার ডেরিভেবল কি সেটা বুঝতে পেরেছ যেহেতু এটা তোমাদের জানাই আছে অর্থাৎ মূল কথা হলো আমরা একটা ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েবল বলবো যদি তার লিমিটটা এক্সিস্ট করে অর্থাৎ লিমিটের মান একটা ফাইনিট মান পাওয়া যায় আমরা এখানে একটা ছোট্ট একটা থিরম দেখবো যে থিরমটা তোমাদের ক্যালকুলাস ওয়ানের ওয়ানেও আছে আমাদের এবং এখানেও আছে ইম্পর্টেন্ট থিওরাম হিসাবে সেই থিওরামটা হলো এরকম আমি আগে বলে নিই কোনো একটা কন্টিনিউস ফাংশন কোনো একটা ফাংশন যদি কোনো বিন্দুতে ডিফারেন্সিয়েবল হয় ফাংশনটা যদি ডিফারেন্সিয়েবল হয় তাহলে ফাংশনটা ওই বিন্দুতে অবশ্যই কন্টিনিউস হবে অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়েবল ইমপ্লাই কন্টিনিউটি অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি ডিফারেন্সিয়েবল হলে আমি আমরা জানি বা আমরা এখানে প্রমাণ করব ডিফারেন্সিয়েবল ইমপ্লাই কন্টিনিউটি ডিফারেন্সিয়েবল একটা ফাংশন যদি ডিফারেন্সিয়েবল দেওয়া থাকে কোনো বিন্দুতে তাহলে ওই ফাংশনটা অবশ্যই কন্টিনিউস হবে এটাই আমাদের প্রমাণের বিষয় কিন্তু বলা আছে 
কন্টিনিউটি দেওয়া আছে বা একটা ফাংশন কন্টিনিউয়াস যদি হয় তাহলে সেটা ডিফারেন্সিয়েবল সচরাচর হবে না হ্যাঁ সচরাচর ডিফারেন্সিয়েবল হবে না অর্থাৎ কোন সময় হবে কোন সময় হবে না মানে কোন মানের জন্য হবে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েবল থাকলে যে কোন মানের জন্য কন্টিনিউটি হবে এটাই আমাদের প্রমাণের বিষয় হ্যাঁ খুব সহজ থিরম হ্যাঁ ক্যালকুলেস যেহেতু তোমাদের জানা আছে সেই জন্য এখানে আমরা বেশি আমাদের বলতে হবে না এ ফাংশন এ হুইচ ইজ ডেলিভেবল অর ডিফারেন্সিয়েবল অ্যাট এ পয়েন্ট ইজ অলওয়েজ ইজ অলসো কন্টিনিউয়াস অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অর্থাৎ আমরা বললাম কোনো বিন্দুতে ফাংশনটা অন্তরীকরণ যোগ্য হলে ওই বিন্দুতে ফাংশনটা কন্টিনিউয়াসও হবে বার্ দ্য কনভার্টস ইজ নট অলওয়েজ ট্রু কিন্তু বিপরীতটা সত্য নয় অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস ইজ নট অলওয়েজ ডিফারেন্সিয়েবল হ্যাঁ তো আমরা তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে চাই আমাদের ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েবল দেওয়া আছে আমরা কন্টিনিউটি প্রমাণ করব যেহেতু ডিফারেন্সিয়েবল দেওয়া আছে তাহলে আমরা ডিফারেন্সিয়েবলের ফর্মুলাটা লিখি এ প্রাইম সি এ প্রাইম সি ইজ ইকাল টু লিমিট লিমিট এক্সটেন্স টু সি এফ এক্স মাইনাস এফ সি ভাগ এক্স মাইনাস সি এটা হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্সিয়েবিলিটির শর্ত যেহেতু ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েবল দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটা লিখতেই পারি আমরা লিখলাম এখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস দ্যাট ইজ লিমিটিং ভ্যালু এবং ফাংশনাল ভ্যালু এক্সিস্ট করবে এবং সমান হবে অর্থাৎ এক্স ইজিক্যাল টু সি বিন্দুতে ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস হবে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম কন্টিনিউটির কাজ হ্যাঁ এর আগের লেকচারে দেখেছি কন্টিনিউটির কাজ লিমিট এক্স টেন্স টু সি এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল এফ অফ সি এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে অর্থাৎ খেয়াল করি শিক্ষার্থীবৃন্দু এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশনাল ভ্যালু এটা হচ্ছে লিমিটিং ভ্যালু এই দুই এই দুটা এক্সিস্ট করবে এবং সমান হবে তাহলে আমাদের এটাই প্রমাণ করতে হবে এবং প্রমাণটা খুবই সহজভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি আমাদের এখানে যেটা দেওয়া আছে অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়েবিলিটি দেওয়া আছে তাহলে সেটাকে আমরা টার্গেট করে আমাদের এই ফর্মটা নিয়ে আসব তাহলে আমরা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আমাদের এখানে যে টার্মগুলো আছে এফ অফ এক্স মাইনাস সি আমরা আগে এই টার্মটা লিখলাম একটু লক্ষ্য করে এফ অফ এক্স মাইনাস এফ অফ সি আমরা এবার যেহেতু এক্স মাইনাস সি দ্বারা ভাগ করা আছে আমরা এখানে এক্স মাইনাস সি দ্বারা ভাগ করে দিলাম তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে রাশি দ্বারা আমি ভাগ করলাম এখানে এক্স নট ইকাল টু সি হতে হবে কারণ এক্স আর সি যদি সমান হয় তাহলে এটা অসংজ্ঞায়িত হবে কাজে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এটা লিখতে হবে আমরা এই জন্য বললাম এক্স নট ইকাল টু সি তারপরে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু এর সামনে লিমিট আছে আমরা উভয় পক্ষে লিমিট ব্যবহার করি লিমিট ব্যবহার করি লিমিট ব্যবহার করলে আমাদের আর লিমিট দেখো এই এই দুটো অংশ গুণন অবস্থা আছে প্রথম এটাকে আমরা একটা ধরব আর এক্স মানে সিটটাকে আর একটা ধরব তাহলে লিমিটটাকে আমরা আলাদা আলাদা লিখতে পারি আমরা সেটা লিখব হ্যাঁ দেখো শিক্ষার্থীবৃন্দু সেই কাজটা আমরা করলাম প্রথম অংশের লিমিট ইন্টো দ্বিতীয় অংশের লিমিট হ্যাঁ প্রথম অংশটা কিন্তু হুব এটাই প্রথম অংশ বহু হুবহু আমাদের এক নম্বর যে সমীকরণ দেওয়া আছে সেটাই তাহলে এক নম্বর সমীকরণে আমাদের এটার পরিবর্তে লেখা আছে কত এফ প্রাইম সি বা এক্স ড্যাশ সি তাহলে আমরা সেটাই লিখলাম হ্যাঁ এখানে এফ ড্যাশ সি লেখলাম আর দ্বিতীয় অংশ থেকে খেয়াল করি এক্সের লিমিটিং ভ্যালু যদি আমরা বসে দেই অর্থাৎ এক্স ট্রান্স টু সি অর্থাৎ সি বসে দেই তাহলে এই অংশের মান আমরা জিরো পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ ওভারঅল ডান দিকের অংশটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বাম দিকের অংশটাকে আমরা দুটো অংশ ভাগ করলাম লিমিটটাকে এখানে আলাদাভাবে দিলাম এবং লিমিট এফ অফ সি অ্যাজ এক্সটেন্স টু সিকে আমরা রাইট সাইডে নিলাম আর এফ অফ সি যেহেতু কনস্ট্যান্ট কাজেই এর সঙ্গে লিমিট দেই বা যা দিই না কেন ওই এফ অফ সি থাকবে এই জন্য আমরা বলেছি এফ অফ সি যে কনস্ট্যান্ট তাহলে কাজে আমরা এখান থেকে দেখলাম লিমিটিং ভ্যালু আর ফাংশনাল ভ্যালু সমান হয়ে গেছে কাজে আমরা বলতে পারি আমাদের ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ আমরা শিখলাম একটা ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন কোনো বিন্দুতে যে কোনো বিন্দুতে কন্টিনিউয়াস হয় যদি ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েবল হয় তাহলে অবশ্যই সে কন্টিনিউয়াস হবে এবার বিপরীতটা সত্য হবে না অর্থাৎ একটা ফাংশন কন্টিনিউয়াস হবে কিন্তু ইউনিফর্মলি সরি ডিফারেন্সিয়েবল হবে না কন্টিনিউয়াস হবে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েবল হবে না এই কাজটা আমরা একটা এক্সাম্পলের সাহায্য করতে চাই আমরা এক্সাম্পলটা চুজ করলাম উই কনসিডার এফ অফ এক্স ইজিক্যাল টু মডুলাস এক্স মডুলাস এক্সকে আমরা ভেঙে দেই মডুলাস এক্স এক্স গেটার দিন ইকাল টু জিরো হয় আর মাইনাস এক্স হবে যদি এক্স লেস দেন জিরো হয় তাহলে আমরা মডুলাসকে এটাকে ভেঙে দিলাম এখন আমরা কোন বিন্দুতে ডেরিভেটিভ কন্টিনিউটি টেস্ট করব যে বিন্দুটা সবার সাথেই আছে তাহলে জিরো দুইজনের সাথেই আছে তাহলে আমরা জিরো বিন্দুতে ফাংশনটা 
আগে কন্টিনিউটি টেস্ট করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কন্টিনিউটি টেস্ট করার জন্য আমাদের যে কাজগুলো করতে হবে আমাদের এইভাবে এটাকে বলে পিস ওয়াইজ ফাংশন পিস ওয়াইজ ফাংশন আমরা যখন কাজ করব তখন অবশ্যই আমাদেরকে লিমিটিং লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট ফাংশনাল ভ্যালু এই সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা এখানে আগে ফাংশনাল ভ্যালু ব্যবহার করতে চাই তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কন্টিনিউটি অ্যাট এক্স ইজ ইকাল টু জিরো অর্থাৎ জিরো বিন্দুতে কন্টিনিউটি তাহলে দেখো এক্সের মান যখন জিরো হয় তখন ফাংশনটা কত এটাকে আমাদের হিসাব করতে হবে ইকুয়াল এখানে কিন্তু এক্স ইকুয়াল কিন্তু জিরো ইকুয়াল প্রথমটার সাথে আছে দ্যাট ইজ এ পপ এক্সের মান হচ্ছে আমাদের কত এক্স এটা লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ যে কোনো একটা নিলে কিন্তু হবে না তাহলে ইকুয়াল আছে উপরেরটার সাথে তাহলে আমরা লিখলাম এ পপ এক্স ইজ ইকাল টু এক্স হ্যাঁ তাহলে আমরা এবার আমরা এবার যে কাজ করব সরি হ্যাঁ এবার আমরা যে কাজ করব সেটা হলো আমাদের যে কাজটা করতে হবে এবার আমরা হ্যাঁ ওটাকে যেহেতু স্লাইড চেঞ্জ করেছি আগেরটা একটু রিপিট হয়েছে এখানে এক্সের মান জিরো বসে দেয় অর্থাৎ আমরা বলতে চাই ফাংশনাল ভ্যালুর মান জিরো এবার রাইট হ্যান্ড লিমিট বের করব রাইট হ্যান্ডের জন্য এক্স গেটার দেন জিরো ওখানে আমরা দেখি আমাদের যে শর্ত দেওয়া আছে এক্স গেটার দেন জিরো হলে এফ অফ এক্স ওয়ান এক্স দেওয়া আছে রাইট হ্যান্ড লিমিট ব্যবহার করলাম আমরা এই ফর্মে লিখলাম লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো প্লাস এটা অবশ্যই তোমাদের জানা আছে ফার্স্ট ইয়ার অর্থাৎ ক্যালকুলাস ওয়ানে আমরা হুব সেটাই ব্যবহার করছি আর এইস ফর্মে যদি লেখি অর্থাৎ এক্স ইজ ইকাল টু জিরো প্লাস এইস অর্থাৎ যদি আমাদের এখানে এ থাকতো তাহলে আমরা লিখতাম এ প্লাস এইস যেহেতু জিরো আছে জিরো প্লাস এইস আমরা এই মানটা কোথায় বসাবো এই মানটা এইখানে বসিয়ে দিই তাহলে এক্সের পরিবর্তে বসাবো জিরো প্লাস এইস তাহলে ডান দিকে আসবে কত জিরো প্লাস এইস এইসের চলে আসছে এখন লিমিট বসে দেই লিমিট বসে দিলে জিরো পেয়ে গেলাম অর্থাৎ রাইট হ্যান্ড লিমিটের মান আমরা জিরো পেয়ে গেলাম এইবার আসি লেফট হ্যান্ড লিমিটের জন্য হোয়েন এক্স লেস দেন জিরো অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড হলে লেস দেন জিরো হবে এই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের যে শর্ত দেওয়া আছে সেখানে এক্স লেস দেন জিরো হলে এফ অফ এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স দেওয়া আছে তো আমরা আমাদের ফাংশনটা হচ্ছে এফ অফ এক্স ইজিকাল টু মাইনাস এক্স এবার লেফট হ্যান্ড লিমিট বের করে একই ফর্মুলা শুধু মাইনাস ব্যবহার হবে প্লাসের জায়গায় মাইনাস হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে এই যে এক্সের পরিবর্তে জিরো মাইনাস এইস বসে দিলাম আর এই এক্সের সামনে একটা মাইনাস আছে সেটা লিখলাম তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে এইসের মান জিরো বসে দিলে এটাও জিরো পেয়ে যায় অর্থাৎ আমরা এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি লিমিটিং ভ্যালু অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড লিমিট ইকাল টু রাইট হ্যান্ড লিমিট ইজ ইকাল টু ফাংশনাল ভ্যালু সমান রাইট হ্যান্ড লিমিট লেফট হ্যান্ড লিমিট এবং ফাংশনাল ভ্যালু তিনটা মানি জিরো এসেছে কাজে আমরা বলতে পারি আমরা যে ফাংশনটা চুজ করেছি সে ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ এখন আমরা দেখব এই ফাংশনটা ইউনি ডিফারেন্সিয়েবল হয় কিনা আমরা এবার ডিফারেন্সিবিলিটি টেস্ট করি ডিফারেন্সিবিলিটি বা ডেরিভেবল অ্যাট এক্স ইজ ইকাল টু জিরো রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভের ফর্মুলা এইস টেন্স টু জিরো এফ অফ জিরো প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ জিরো বাই এইস হোয়েন এইস গেটার দেন জিরো হ্যাঁ তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ এই মানটা কিন্তু আমরা আগে কন্টিনিউটির অংশে দেখেছি এফ অফ জিরো প্লাস এইসের মান এইসে হয় আর এফ অফ জিরোর মান জিরো হয় সেটাও পেয়েছি তাহলে এখান থেকে আমরা লিমিট বের করলে এইস এস কেটে গেলে ওয়ান থাকে ওয়ানের লিমিট ওয়ানই হবে হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে কিন্তু এই কাজ করলে হবে না এই অবস্থায় লিমিট কিন্তু বসানো যাবে না আগে ক্যালকুলেশন করতে হবে এখানে এইসের মান যদি জিরো বসে দেয় তাহলে উপরেও জিরো নিচে জিরো আনডিফেন হয়ে যাবে তাহলে কাজে আমাদের এইস এস কেটে দিতে হবে তৎ ক্যালকুলেশন করতে হবে ক্যালকুলেশন করলে এইসের এটা ওয়ান থাকে আর ওয়ান যেহেতু কনস্ট্যান্ট লিমিট বসালে ওয়ানই থাকবে ঠিক সিমিলারলি আমরা এইসের মান এবার এইস পজিটিভ রিমেম্বার এখানে কিন্তু খেয়াল করি শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে কিন্তু আমরা এই কাজটা দুইভাবে করতে পারি সেটা এখানে লিখেছি আমি জিরো মাইনাস এইস নিসো মাইনাস বলেছি এইস গেটার দেন জিরো অথবা আমি এটা লিখতে পারি এইভাবে এভাবে লিখতে পারি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এফ অফ জিরো প্লাস এইস জিরো প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ জিরো ডিভাইডেড বাই এইস এইভাবে যদি আমি লিখি লেফট হ্যান্ড লিমিটের ক্ষেত্রে যদি এইভাবে লিখি তাহলে আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এইস লেস দেন জিরো তাহলে ফিরে শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা স্লাইডে যেটা লিখেছি সেইটা আর এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই স্লাইডে যেটা লেখা আছে বলা আছে এইস গেটার দেন জিরো তখন আমরা এখানে নেগেটিভ চিহ্ন দিয়েছি আবার এখানে আমি পজিটিভ চিহ্ন দিলাম কিন্তু এখানে বললাম কি এইসটা নেগেটিভ অর্থাৎ দুটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই দুইভাবে আমরা লিখতে পারি হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেফট হ
কাজে আমরা বলবো আমাদের ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়াবল না তাহলে আমরা যে एग्जांपलটা চুজ করেছি সেই एग्जांपलটা কন্টিনিউয়াস হয় কিন্তু ডিফারেন্সিয়াবল হয় না তাহলে এখান থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম একটা ডিফারেন্সিয়াবল ফাংশন কন্টিনিউয়াস হয় কিন্তু কন্টিনিউয়াস ফাংশন সব সময় ডিফারেন্সিয়াবল হয় না কোন কোন ক্ষেত্রে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে হয় না এবার আমরা একটা আসি গুরুত্বপূর্ণ থিওরাম রোলস থিওরাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি এখানে যা দেখাচ্ছি এখন এই ডিফারেন্সিয়াবিলিটির ক্ষেত্রে এখানে সবগুলাই কিন্তু তোমরা ক্যালকুলাস ওয়ানে দেখে এসেছো সেটাকে আমরা আরও একটু দেখতে চাই আরও ভালোভাবে দেখতে চাই হ্যাঁ রোলস থিরামও তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে ছিল ক্যালকুলাস ওয়ানে এখানেও আছে হ্যাঁ এখানে শর্তটা হয়তো ওখানে হয়তো ওইভাবে তোমাদের জানা হয় নাই এখানে আমরা একটু ডিটেলস জানতে চাই হ্যাঁ এখানে রোলস থিরামটা কি লেট এ বি এ ফাংশন ডিফাইন ওয়ান এ ফাইনেট ক্লোজ ইন্টারভেল এ বি অর্থাৎ এ ফাংশনটা ক্লোজ ইন্টারভেল এ বিতে ডিফাইন করা আছে সংজ্ঞায়িত আছে তাহলে সাজ দ্যাট সে শর্তগুলো মানে কি কি এফ ইস কন্টিনিউয়াস অন ক্লোজ ইন্টারভেল এ বি অর্থাৎ আমরা যে কন্টিনিউটি টেস্ট করতে চাই সেটা হবে ক্লোজ ইন্টারভেলের ভিতরে এফ ইস ডেরিভেবল অথবা ডিফারেন্সিয়াবল অন ওপেন ইন্টারভেল এ বিতে অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়াবলটা সবসময় ওপেন ইন্টারভেলে হবে ক্লোজ ইন্টারভেলে হবে না কারণ আমি হয়তো আমাদের যে একটা ফাংশন দেওয়া আছে সেটা যদি ডেরিভেটিভ করে ডেরিভেটিভ করলে ফাংশনটা চেঞ্জ হয়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে ক্লোজ ইন্টারভেলে আর সেটা সংজ্ঞায়িত হয় না তাহলে এই কারণে কন্টিনিউয়াসটা হবে ক্লোজ ইন্টারভেলে আর ডিফারেন্সিয়াবলটা হবে ওপেন ইন্টারভেলের ভেতরে তিন নম্বর শর্ত এ পপ এ ইজিকাটো এ পপ বি অর্থাৎ আমাদের যে প্রান্ত বিন্দু দেওয়া আছে এ আর বি এ বিন্দুতে ফাংশনের মান যা হবে বি বিন্দুতে ফাংশনের মান সেম হবে অর্থাৎ দুইজন সমান হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রথমে আমাদের চিন্তা করতে হবে আমি যখন রোল সিরম বর্ণনা করব কি কি কাজ করতে হবে আমাদের প্রথমে আমাদের যে ফাংশনটা দেওয়া থাকবে সেটা একটা ক্লোজ ইন্টারভেলে থাকবে সেটা তিনটা শর্ত তাকে তিনটা শর্ত মানতে হবে এক নম্বর কন্টিনিউয়াস হবে ক্লোজ ইন্টারভেলে ডিফারেন্সিয়াবল হবে ওপেন ইন্টারভেলে আর প্রান্ত বিন্দুতে ফাংশনের মান অর্থাৎ এ পপ এ আর এ পপ বি সমান হবে তো এই তিনটা শর্ত যদি মানে তাহলে আমি বলবো দেন দেয়ার এক্সিস্ট অ্যাটলিস্ট ওয়ান পয়েন্ট সি বিলংস টু ওপেন ইন্টারভেল এ বি সাজ দ্যাট এ প্রাইম সি ইজিক্যাল টু জিরো অর্থাৎ তখন আমি বলবো তাহলে ওপেন ইন্টারভেল এ বির ভিতরে একটা বিন্দু সি আছে যে কমপক্ষে একটা বিন্দু সি থাকবে যেখানে সি বিন্দুতে ডেরিভেটিভের মান জিরো হ্যাঁ তাহলে শিক্ষার্থী বিন্দু অবশ্যই তোমরা খেয়াল করবা আগে কিন্তু আমাদের এই শর্ত তিনটা মানতে হবে যদি মানে তাহলে আমি বলবো সি বিন্দুটা ওপেন ইন্টারভেল এ বির ভেতরে আছে এবং ওই সি বিন্দুতে ডেরিভেটিভের মান জিরো আমরা এটার একটু প্রমাণ দেখি তাহলে প্রমাণ করার জন্য আমরা একটু লক্ষ্য করি কি কি দেওয়া আছে সেন্স এপ ইস কন্টিনিউয়াস অন ক্লোজ ইন্টারভেল এ বি দাস ইট ইজ বাউন্ডেড এর আগের লেকচারও আমরা দেখেছি একটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন যদি ক্লোজ ইন্টারভেলে কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে সেটা বাউন্ডেড হয় আর আমরা জানি একটা ফাংশন যদি বাউন্ডেড হয় ক্লোজ ইন্টারভেলের ভিতরে তাহলে তার সুপ্রিমাম ইনফিমাম থাকবে আমরা কন্টিনিউটির লেকচারে এটা সেটি দেখিয়েছি সেটাই বলছি দাস ইট ইজ বাউন্ডেড অ্যান্ড অ্যাটেন্ডস ইটস বাউন্ডস অন ক্লোজ ইন্টারভেল এ বি এটার মানে হলো ফাংশনটা বাউন্ডেড হবে এবং তার সুপ্রিমাম এবং ইনফিমাম থাকবে এবং সেটা ক্লোজ ইন্টারভেল এ বির ভিতরেই থাকবে অর্থাৎ আমি বলতে চাই আমাদের যে একটা এটা এ বিন্দুটা যদি এ হয় এ বিন্দু এটা এ বিন্দু ক্লোজ ইন্টারভেল এটা বি বিন্দু তাহলে আমি বলতে চাই যেহেতু ইন্টারভেলটা ক্লোজ আছে তাহলে কাজে তার সুপ্রিমাম এবং ইনফিমাম আমরা জানি সুপ্রিমাম এবং ইনফিমাম সেটের ভেতরেও থাকতে পারে আবার সেটের বাইরেও থাকতে পারে কিন্তু যেহেতু ইন্টারভেলটা ক্লোজ দেওয়া আছে আমাদের এখানে আমরা এখানে বলতে চাচ্ছি যেহেতু ইন্টারভেলটা ক্লোজ দেওয়া আছে তাহলে কাজে সুপ্রিমামটা সেটের ভিতরেই থাকবে ইনফিমামটাও সেটের ভিতরেই থাকবে তো আমরা সেই থিরাম প্রমাণ করেছে কন্টিনিউটির অংশে সেটা এখন আমরা এখানে ব্যবহার করতে চাই যেহেতু বাউন্ডেড আছে এবং সুপ্রিমাম ইনফিমাম আছে আমরা সুপ্রিমামটা কে চুজ করলাম ক্যাপিটাল এম দ্বারা ক্যাপিটাল এম ইজিক্যাল টু সুপ্রিমাম এফেক্স স্মল এম ইজিক্যাল টু ইনফিমাম এফেক্স অন কলেজ ইন্টারভেল এ বি তাহলে আমরা কি বললাম আমরা বললাম আমাদের এই ইন্টারভেলের ভেতরে সুপ্রিমাম ইনফিমাম আছে তো সুপ্রিমাম ইনফিমাম তো এমনি এমনি থাকবে না কোনো বিন্দুতে থাকবে তা আমরা সেই বিন্দু দুটো চুজ করলাম হ্যাঁ সেই বিন্দু দুটো আমরা চুজ করলাম অ্যান্ড লেট দেয়ার এক্সিস সি ডি বিলংস টু ক্লোজ ইন্টারভেল এ বি আমরা বিন্দু দুটো চুজ করলাম সি এবং ডি তা আমরা বলতে চাই সি বিন্দুতে ফাংশনের মান যেটা হবে সেটাই সুপ্রিমাম আর ডি বিন্দুতে ফাংশনের মান যেটা হবে সেটাই হবে ইনফিমাম 
আমরা উল্টোটাও চুজ করতে পারি আমি বলতে পারি সি বিন্দুতে ইনফিমাম আছে ডি বিন্দুতে সুপ্রিমাম আছে সেটাও চুজ করতে পারি সেটা আমাদের ধরার উপরে নির্ভর করবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু যেহেতু আমাদের ফাংশনটা কন্টিনিউস আছে কাজে বাউন্ডেড কাজে সুপ্রিমাম ইনফিমাম আছে এবং সুপ্রিমাম ইনফিমাম এই ক্লোজ ইন্টারভেলের কোনো কোনো বিন্দুতে আছে সেই রকম দুটো বিন্দু আমরা সি এবং ডি চুজ করলাম এবং আমরা মনে করলাম সি বিন্দুতে ফাংশনের মান যেটা হবে সেটাই সুপ্রিমাম এবং ডি বিন্দুতে ফাংশনের মান যেটা হবে সেটা ইনফিমাম হ্যাঁ এখন প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু খেয়াল করি যেহেতু ইন্টারভেলটা ক্লোজ এবং সুপ্রিমাম ইনফিমাম এই ক্লোজ ইন্টারভেলের ভিতরে আছে কাজে আমরা বলতে পারি সুপ্রিমাম এবং ইনফিমাম যেহেতু ভিতরে ক্লোজ ইন্টারভেলে হলে ক্লোজ ইন্টারভেলের যে শর্ত এই রকম শর্ত আমরা বলতে পারি এ লেস দেন ইকাল টু এক্স লেস দেন ইকাল টু বি এটার অর্থ হলো হ্যাঁ এক্স বিন্দুটা ক্লোজ ইন্টারভেল এবির ভিতরে আছে ইভেন এক্স এ সমান হতে পারে এবং এক্স বি সমান হতে পারে তো কাজে আমরা এখানে সুপ্রিমাম ইনফিমাম যেহেতু বললাম তারা এই ইন্টারভেলের ভিতরে আছে কাজে তারা দুইজন সমান হতে পারে আবার সমান নাও পারে সেই কারণে আমরা এখানে বলছি নাও দেয়ার আর টু পসিবিলিটিস হ্যাঁ তাহলে এখানে আমাদের দুটা সম্ভাবনা আছে আইদার সুপ্রিমাম ইজ ইকাল টু ইনফিমাম অর সুপ্রিমাম নট ইকাল টু ইনফিমাম তাহলে আমাদের এখানে দুটা ক্ষেত্র চলে এসেছে তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের প্রমাণ করতে হবে এ প্রাইম সি ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে আমরা প্রথম কেসটা আগে চুজ করি ওয়েন ক্যাপিটাল এম ইজিক্যাল টু স্মল এম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু সুপ্রিমাম আছে এই বিন্দুতে ইনফিমাম আছে এই দিকে তাহলে এই দুটা যদি সমান হয় তাহলে আমরা বলতে চাই এর ভিতরে যে কোনো বিন্দুতে ফাংশনের মান কি হবে একই মান আসবে তাহলে আমরা সেটাই দেখিয়েছি হোয়েন এম ইজিক্যাল টু স্মল এম অর্থাৎ সুপ্রিমাম ইজিক্যাল টু ইনফিমাম দেন এফ এক্স ইজিক্যাল টু এ পপ এ ইজিক্যাল টু এ পপ বি যেহেতু সুপ্রিমাম ইনফিমাম সমান কাজে যে বিন্দু নেই না কেন ফাংশনের মান একই মান আসবে যেহেতু ফাংশনের মান একই রকম মান চলে এসেছে কাজে আমরা বলবো ফাংশনটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট ফাংশন তা আমরা এখন কনস্ট্যান্ট ফাংশন আমরা জানি কনস্ট্যান্ট ফাংশনকে ডেরিভেটিভ করলে জিরো আসবে যে কোনো কনস্ট্যান্টকে ডেরিভেটিভ করলে জিরো আসবে তাহলে কাজে এখানে দেখো ডেরিভেটিভের মান জিরো আর ফর অল এক্স বিলংস টু ওপেন ইন্টারভেল এবি এখন আমরা এই ওপেন ইন্টারভেলের ভিতরে যদি আমার একটা বিন্দু সি চুজ করি তাহলে ওই সি বিন্দুতেও ডেরিভেটিভের মান কত আসবে জিরো আসবে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে চাই আমাদের ফাংশনটা আমাদের ফাংশন তোমার সি বিন্দুতে ডেরিভেটিভের মান জিরো দেয় অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল এবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রটা কি দ্বিতীয় ক্ষেত্রটা হচ্ছে আমাদের সুপ্রিমাম এবং ইনফিমাম অসমান হবে সেক্ষেত্রেও আমরা এটাই প্রমাণ করব সেটাই আমাদের বিষয় আমরা এবার দেখি হোয়েন সুপ্রিমাম নট ইকাল টু ইনফিমাম দেন আইদার এম অর স্মল এম ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম এ পপ এ অর এফ বি কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম এরা সমান ছিল যেহেতু এম আর এম স্মল এম অসমান তাহলে কাজে বড় এম ছোট এম যাই নেই না কেন এ পপ এ এবং এ পপ বি সে কি হবে সে ভিন্ন হবে অর্থাৎ ডিফারেন্ট হবে তা আমরা ধরে নিলাম লেট এম ইজ ইকাল টু নট ইকাল টু এ পপ এ অর্থাৎ সুপ্রিমামটা তাহলে এ পপ এর সমান নয় অলসো এম নট ইকাল টু এ পপ বি তার মানে এ পপ এ সমানও না এ পপ বি এর সমানও না আর এম সমান আমাদের আছে কত এ পপ সি আমরা আগের স্লাইডে দেখেছি এ পপ সি আমরা লিখলাম তাহলে সি বিন্দুতে ফাংশনের মান আর এ বিন্দুতে ফাংশনের মান যদি অসমান হয় তাহলে আমরা বলবো তাহলে বিন্দু দুটো অবশ্যই অসমান ফাংশনের মান যেহেতু অসমান তাহলে বিন্দু দুটো অসমান একইভাবে সি এবং বি বিন্দুতে ফাংশনের মান যেহেতু অসমান তাহলে বিন্দু দুটো অসমান তাহলে আমরা এখান থেকে লক্ষ্য করছি এখান থেকে লক্ষ্য করছি সি এ নট ইকাল টু সি আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এ নট ইকাল টু সি এবং বি নট ইকাল টু সি এখন প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে আমরা লক্ষ্য করে এখান থেকে তাহলে সি বিন্দুর অবস্থান কোথায় আমি বলছি সি বিন্দু সি বিন্দু এই 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 বিন্দুতে নেই সি এখানে নেই তাহলে সি এখানে না থাকলে কোথায় থাকবে ওই ডানে থাকবে না হয় বামে থাকবে আবার বির ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে বির ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে বি আর সি অসমান যেহেতু তাহলে বি সি কোথায় থাকবে হয় ডানে থাকবে না হয় বামে থাকবে কিন্তু কথা হলো আমরা যদি এর বামে নেই আর বিয়ের ডানে নেই তাহলে তো আমাদের হবে না তাহলে বলাই আছে সি বিন্দুটা ওপেন ইন্টারভেল এবির ভিতরে থাকতে হবে তাহলে কাজেই আমরা এখান থেকে লিখতে পারি এখান থেকে লিখতে পারি এ এ তাহলে বা সি তাহলে বামে যাবে না ডানে যাবে অর্থাৎ এ লেস দেন সি হবে আর এটার ক্ষেত্রে হবে সি বিয়ের ডানে যাবে না বামে যাবে তাহলে কাজে এখান থেকে বলতে পারি আমরা সি লেস দেন বি অর্থাৎ এটাকে লেখা যায় 
C belongs to open interval AB. C belongs to open interval AB. Ashoka Amra, a two group Bustipalam, a poor Amra Dekte, Deke, our definition on Nuzaki Dawase, or the definition on Nusha Dawase. Now by definition, a musical type of C. Supremum is equal type of C. Dora Asama there. I have supremum by supremum duck in the upper bone. Upper bone the Ketram the Kessi, Ibabe, upper bone the Ketra de Kessi, Setter Ketra de Kessi, X less than equal to U, sequencer Ketra de Kessi, XN less than equal to U, function of Ketram the Kbo, A pop X less than equal to it a Uta Hamadrekanakoto, M. Apart, Shetty Amra Liklamekane, our M one is A to C, Talamra Eta Epavarkulam. Emir Puribate, Epop Siliglam, Achapira Shikat in the Ita Automa Bustepala, Epore, Ekane X belongs to close interval, Evi. Amra Ibar, Exer Puribate, C plus A is Bavar Kotesai, C plus A is Leglam, Amra, I can Exer Puribate, are Etagamna Lokore, Dutake Aki, Pasha Niasi, Epop C plus A is minus Epop C, less than equal to zero, Ita Zazetai, Tahal Ibar Amra Ashi. আ তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যে রাশিটা পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে আমাদের আগের স্লাইডে আমরা যা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমাদের f of f of c plus a is f of c plus a is minus f of c a less than equal to 0 তার মানে বলতে চাই এটা এই মানটা হচ্ছে আমাদের একটা নেগেটিভ মান যেহেতু less than equal to 0 দেওয়া আছে নেগেটিভ মান আমরা এবার একে এইচ দ্বারা ভাগ করতে চাই a camera is the Bako to Chai, a tat, the Kokalgora, A is the Rajet of Hako to Chai, Tale, A is the Police, Obushama de Santave, A is the Police, A is the positive. Current actor negative Shanka, positive Shanka of Hako, Abushi, General Puribotanavata, negative with Hagbe, actor negative Rashike, positive Rashidra of Hakole, negative with Hagbe, Tamra, I can say the Kasi, A is the Bakolam, I can see Robust, see less than Obushi. C, C, C plus A is borrow and less than equal to B or the right, the right side, right side, or a kind of period of shaker the vendor. I'm going to go to the limit. It is I is trans to zero limit. I am is to is get at the zero. The way I say our period of shaker the vendor at a calcora. It is a chamade right hand derivative. Is you can again read the cash lamb example of the case. Theorem of the case at a right hand derivative. She tell a club are a prime of C are zero limit zero have a. Right hand limit, right sorry, right hand derivative less than equal to zero. Tick Akibabe, Amra Eke about is negative is the Bako to Chai, Ekaranamre can elegaseki is less than zero. Tell A so negative, A so negative, or A rashito negative. Actor negative rashi character negative rashi the Bakola, Oboshisha positive Habe, tell Ekaraneta, Cheno Ultagalo, get at the nickel to zero. আর এখানে আমাদের দ্বারা হচ্ছে কি a less than equal to c plus a is less than c আর এখানে রিমেম্বার এখানে হয়তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তুমি হয়তো খেয়াল করছো এখানে c plus a is less than c কেমন করে হয় কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু এখানে কিন্তু খেয়াল করো এখানে h কিন্তু নেগেটিভ তুমি যদি h এর কোনো মান চুজ করতে চাও সেই মানটা তোমাকে কোন মান চুজ করতে হবে নেগেটিভ মান তাহলে কাজেই দেখবা এখানে যদি আমি h এর কোনো নেগেটিভ মান বসাই তাহলে অবশ্যই সেটা c এর চেয়ে ছোট হবে আচ্ছা তাহলে এই অংশটা J to A is negative the A is negative. Amra Kisukanaki at the theorem de Keslam, Shekano Amra A shortota use curacy, A is negative, Telkaze, a kind of positive hole, a kind of positive sin as a kin to A ser mount amizahan boshabo, tongue in the negative. At the eta chamade, left hand, derivative a shorto, are it a zero zero hello, Talamra, A actor short to pegalam, A actor short to pegalam. Kin to Kalkori, Amother statement, at the bonone the as a Function da differentiable dawase. Function da mother differentiable dawase. Talashi kothra amrek and ule kori. Since f is derivable on open interval a b and c belongs to open interval a b, does f prime c exist? Priyashikate window, amrek hal kori. Amother statement, do number statement, do dito pointe bolase. Function da open interval a b with red differentiable hobe. Amrek and a trick she kothra ule column. A c open interval a b with rase. Or the derivative exists corre, the Lamra Boltibari, derivative Z to exist corre, or the right hand derivative among left hand derivative Kihobe, Oboshi Shwanhobe, Amra Shete Leclam, hence right hand derivative is equal to left hand derivative, among Tar common Manta Camera Leclam, a prime C is equal to zero. 
তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ খেয়াল করো তাহলে আমরা যদি ফাংশনটাকে সুপ্রিমাম ইনফিমিয়ামকে সমান ধরেও আমরা এ প্রাইম সি জিরো দেখালাম আবার সুপ্রিমাম ইনফিমিয়ামকে অসমান ধরে আমরা এ প্রাইম সি ইজ ইকাল টু জিরো প্রমাণ করলাম হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে খেয়াল করি আমরা কিন্তু সুপ্রিমিয়াম ব্যবহার করলাম আমাদের কিন্তু আরও একটা কাজ আছে ইনফিমাম অর্থাৎ ছোটো এম ইজিক্যাল টু ইনফিমাম ইজিক্যাল টু এফ অফ ডি তাহলে কাজে আমরা এখানে আমরা এ রেফারেন্স এটা প্রমাণ করার জন্য আগে যেটা প্রমাণ করলাম সেটা রেফারেন্স দিব সিমিলারলি হয় এন এম ইজিক্যাল টু এফ অফ ডি নট ইকাল টু এফ অফ এ অর নট ইকাল টু এফ অফ বি দেন উই ক্যান প্রুভ দ্যাট এ প্রাইম ডি ইজ ইকাল টু জিরো হ্যাঁ ডি বিলংস টু ওপেন ইন্টারভেল এ বি দ্যাজ ইন অল কেসেস দ্য থিওরাম ইজ প্রুভ তাহলে কাজেই সকল ক্ষেত্রে আমাদের থিওরাম প্রমাণ হয়ে গেল হ্যাঁ এরপর আমরা একটা এক্সাম্পল দেখব রোডস থিরাম কখন শর্ত ফুলফিল করে না আমরা সেটা একটু চুজ করি আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল চুজ করেছি এর আগে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম ঠিক ওই রকম এক্সাম্পল ফাংশনের মানটা জিরো এই শর্তের আলোকে জিরো লেস দেন ইকাল টু এক্স লেস দেন ইকাল টু ওয়ান আর ফাংশনের মান এক্স প্লাস ওয়ান ইফ ওয়ান লেস দেন এক্স লেস দেন ইকাল টু টু অর্থাৎ টোটাল ইন্টারভেলটাকে আমরা টোটাল ইন্টারভেলটা হচ্ছে আমাদের একটা হচ্ছে জিরো থাকে ওয়ান হ্যাঁ জিরো থাকে ওয়ান জিরো জিরো থেকে ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান আর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে ওয়ান থেকে টু দ্বিতীয় অংশে ওয়ান থেকে টু অর্থাৎ টোটাল ইন্টারভেলটা হচ্ছে আমাদের কত জিরো থেকে টু অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের এর মান এটাই হবে আমাদের কার মান বি এর মান এর মান এর মান জিরো বি এর মান হচ্ছে আমাদের টু হ্যাঁ সেটা আমরা দেখি তার আগে আমাদের রোলস থিরাম প্রমাণ করার জন্য ডিফারেন্সিবিলিটি এবং কন্টিনিউটি টেস্ট করতে হবে আমরা সেটা একটু লক্ষ্য করি আমরা ওয়ান বিন্দুতে দেখো ওয়ান এখানেও আছে এখানেও আছে এই ওয়ান বিন্দুতে আমরা ডেরিভেটিভ কন্টিনিউটি টেস্ট করি আগে আমরা কন্টিনিউটি টেস্ট করলাম দেখো রাইট হ্যান্ড ডেরিভে রাইট হ্যান্ড লিমিট হ্যাঁ এগুলোর ডিটেলস দেখানোর কিছু নেই তোমাদের অবশ্যই জানা আছে এখানে রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ রাইট হ্যান্ড লিমিটের মান টু পেয়ে গেলাম লেফট হ্যান্ড লিমিটের মান জিরো পেয়ে গেলাম আর ফাংশনাল ভ্যালু আসি হ্যাঁ ফাংশনাল ভ্যালু অর্থাৎ সরাসরি আমরা ফাংশনে বসাতে চাই এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান আর রিমেম্বার এখানে এক্স ইজিকাল টু ওয়ান কিন্তু প্রথমটার সাথে ইকুয়াল চিহ্ন আছে অর্থাৎ জিরো হ্যাঁ তাহলে ওয়েন এক্স ইজিকাল টু ওয়ান এফ অফ এক্স ইজিকাল টু জিরো আর এফ অফ ওয়ান কত এক্সের মান যদি আমি ওয়ান বসে দিই তাও জিরোই পাবো অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু খেয়াল করো রাইট হ্যান্ড লিমিটের মান জিরো লেফট হ্যান্ড লিমিটের মান জিরো সরি রাইট হ্যান্ড লিমিটের মান টু লেফট হ্যান্ড লিমিটের মান জিরো আর ফাংশনাল ভ্যালুর মান হচ্ছে জিরো অর্থাৎ তিনটা সমান পাচ্ছি না আমরা তিনটা সমান হচ্ছে না যেহেতু তাহলে কাজে ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস না তাহলে ইমপ্লাইজ দ্যাট এফ ইজ নট কন্টিনিউয়াস অ্যাট এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান আর আমরা কিছুক্ষণ আগে একটা থিওরাম দেখলাম একটা ফাংশন যদি ডেরিভেটিভ হয় তাহলে কন্টিনিউয়াস হয় কিন্তু কন্টিনিউয়াস হলে ডেরিভেটিভ নাও হতে পারে অর্থাৎ ফাংশনটা কন্টিনিউয়াসেই না তাহলে কাজে ডেরিভেটিভ হওয়ার প্রশ্ন ওটে না তাহলে কাজে ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েবলও হচ্ছে না তাহলে আমরা এখানে দেখলাম কন্টিনিউটিও হচ্ছে না ডিফারেন্সিয়েবলও হচ্ছে না এখন আমাদের থাকলো তিন নম্বর শর্ত অর্থাৎ তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে এ পপ এ ইজ ইকাল টু এ পপ বি আমরা লক্ষ্য করি হ্যাঁ ওয়েন ওয়েন এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এ পপ এক্স ইজিকাল টু জিরো দেওয়া আছে আর এক্সের মান জিরো দ্যাট ইজ এই বন্ধু প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এই যে এর মান এটা কিন্তু এর মান আমরা বসিয়ে দিলাম এর মান জিরো বসিয়ে বসিয়ে দিলে ফাংশনের মান জিরো আসে দ্বিতীয় অংশে দ্বিতীয় অংশে বি বি মান হচ্ছে আমাদের টু হ্যাঁ তাহলে দ্বিতীয় অংশে ফাংশনের মান ছিল আমাদের এক্স প্লাস ওয়ান এই যে দ্বিতীয় অংশে ফাংশনের মান এক্স প্লাস ওয়ান আমরা এই অংশে বির মান বসে দেই অর্থাৎ টু বসে দেই টু বসে দিলে আমরা এখানে থ্রি পেয়ে গেলাম দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এ পপ এ এ পপ এ নট ইকাল টু এফ অফ বি অর্থাৎ এফ অফ জিরো নট ইকাল টু এফ অফ জিরো দাজ ইন অল কেসেস অল দ্য কন্ডিশন অফ রোল সিরাম ইজ নট স্যাটিসফাইড তাহলে রোল সিরাম শর্ত সবসময় মানে না তাহলে আমরা বলতে পারি সবসময় রোল সিরাম শর্ত নাও মানতে পারে হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে ওটার আলোকে আমরা বলতে চাই ফেলুর অফ রোড সিরাম রোড সিরামের কখন রোড সিরামের ব্যর্থতা কোথায় খুব সহজ হিসাব আমাদের আমাদের যে তিনটা শর্ত দেওয়া আছে তিনটা শর্ত যে কোনো একটা কন্ডিশন যদি ফেল করে তাহলে আমরা বলবো রোড সিরাম রোড সিরাম ফুলফিল করল না অর্থাৎ লক্ষ্য করে সেটাই আমরা বলছি এখানে কি ই পে ফাংশন এ পপ এক্স ডাজ নট স্যাটিসফাই এনি অফ দ্য থ্রি কন্ডিশনস অফ রোড সিরাম দেন দ্য রোড সিরাম ইজ নট এপ্লিকেবল অর্থাৎ তিনটে কন্ডিশনের যে কোনো একট
f of x is not continuous on closed interval a b, f of x is not derivable on open interval a b or f of a not equal to f of b. Zeko no tinter khel kori, tinter short to duta duta fulfill kolo kin the acta fulfill kolo na tahalo, she rolls theorem in condition amra bolbo fail kolo. Pirashika the window amra acta example day important example amra kane. बोला से एग्जामिन दे वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ए अतः ए फंक्शन रखे थे रोल्स थ्योरम बोइड हो की ना अतः रोल्स थ्योरम शॉर्ट तो मानी की ना इकहने प्रयास करते हैं बंदे एक्टर जिन्हें तो वहाँ के प्रथम यहाँ भी बोले दें जेटा हल अमादेर इकहने ए जे एक्स माइनस वन टू दी बार फुलफिल कर बैना अतः चलिए ये जो ना प्रयोजक करते बिंदु आमी पोर्शन तो आपके बोलते चाहे आमंत्र तीन टे शर्त दवा से तुम्हें जो दी मने करो ये फंक्शन टा रोल स्त्री में शर्त तो मान में ना ताहले तुम्हें जो दी मने करो डिफरेंशिएबिलिटी शर्त तो टाइ फेल कर बे ताहले तुम्हें किंतु � एटा तो मतलब अवश्य जाना है से डेरिवेटिव कर पर ये अवस्था चला आज लो अखन अमर जरा बोलते हैं साची हुई डाज नॉट एक्जिस्ट डेट इज इज नॉट फाइनेट एट एक्स इज इक्वल टू वन बिलंग्स तू जीरो टू रिमेम्बर अमादर किंतु इंटरवल टा दावा से जीरो टू क्लोज इंटरवल जीरो टू एवं ए इंटरवल के भीतर এই ইন্টারভেলে অবশ্য তুমি হয়তো মনে করতে পারো আমি 1 এ কেন টেস্ট করব তুমি কিন্তু বলেছো তোমার ফাংশনটা ডেরিভেটিভ হবে ওপেন ইন্টারভেল 0 টু হ্যাঁ ওপেন ইন্টারভেল 0 টুর ভিতরে ডেরিভেটিভ হবে অর্থাৎ ওপেন ইন্টারভেল 0 টুর যে কোনো বিন্দুতে ডেরিভেটিভ এক্সিস্ট করবে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে x এর মান যদি 1 বসে দেই এই ইন্টারভেলের ভিতরে তাহলে এই ডেরিভেটিভ কিন্তু তোমার এক্সিস্ট করে না কারণ এটা নিচে কি আসে নিচে ইনফিনিটি আসে অর্থাৎ ফাংশনটা অসংগাইত হয় সেই জন্য এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাচ্ছ ডেরিভেটিভটা ফেল করবে কাজেই তুমি কন্টিনিউটি আগে টেস্ট করলে সেটা পাস করে গেল তারপরে কন্টিনিউটি টেস্ট করবা তারপরে অন্যটা টেস্ট করবা সেটা না করে যেটা ফেল করবে সেই বিন্দুটা আগে তুমি ট্রাই করবা সো এ প্রাইম এক্স ডাজ নট এক্সিস্ট এট এভরি পয়েন্ট অফ ওপেন ইন্টারভেল 0 টু তাহলে ওপেন ইন্টারভেল 0 টু এর সকল বিন্দুতে ডেরিভেটিভ এক্সিস্ট করে না যেহেতু ডেরিভেটিভ এক্সিস্ট করে না তাহলে আমরা বলতে পারি রোলস থিওরাম Hence the Rolle's theorem is not applicable to the function f of x is equal to eta. आशा करिए इटा बुझते पड़े सो। आर हमारे एक टा शाधारण एक टा एग्जाम। आज के हमरा इखने इशारे करते साथ्चे। आमादेर आशा करिए हमरा जो प्रॉब्लम गुले देखा लाम थ्योरम, Rolle's theorem तो हमादेर फर्स्ट ईयर कैलकुलस है पढ़ा आसे। शेटा शेटा को तुमी एक टू टारगेट करवा, शेटा और ख्याल करवा। देख बे दूसरे मोते पाठों को की पाठों को है तो देख बे खूबी समान्नो एक है ना तो रियल एनालिसिस एर कितो किसू कथा बोला है से आर उखन है तो तुम्हारे शुद्ध कैलकुलेशन एर कथा गुला बोला है से आर ये रोल्स थ्रे मेरे आलोके अमरा प्रॉब्लम सॉल्व करते पारी कौनो शो अमरे देख बे इटा कंटिन्यूटी शॉर्ट तो म दूसरा शर्त मान लो, एक टा मान लो ना, ताहले अमरे बोल बो, इन्हीं तुम्हारे रोल्स थ्योरम डाज नॉट एक्जिस्ट, तो अमरे ये प्रॉब्लम मेरे क्षेत्रे अमरे देख लाम, डेरिवेटिव एक्जिस्ट कर लो ना, तो लेकिन जब अमरे उन्नत दूरे किंतु आसीक कर लाम, अतः उन्नत दूरे किंतु अमरे आर परीक्षा कर � क्लस टाइम उपभोग कर ला एवं सब भलो थको सुस्थ थको ये प्रत्याशा रखे आज शेष कर अल्लाम आलैकुम